Alright. Shona that's a connect to the shop which will take Kure. Ah, fine. Great. Take that. Shrubri. Fine. So, Assalamualaikum Shabai ke. Aasha kori Shabai onik onik bhala achhe ibang shushto achhe. Shabai ke amon trojena chhe. Amader HSC Physics First Paper Chapter Two. Mane bhekto adhay amader aajke lecture ten e. Aajke e lecture amra mulo taalo chona korbo je bristi chhata shampur kito jeshokol gani tik shomoshagulo aashte dekha jay. Ita khubi important ekta topic. Jeta kina foundation lecture gula chilo eragar duita lecture. Apikhik beger concept ani amra aalo chona kore chila. E jine chhe jodi ekto bhalo moto tomra apikhik beger je concept chhe. Ita jodi একটা মোটামুটি তোমাদের ধারণা থাকে আজকের লেকচারটা তোমাদের কাছে অনেক সহজ লাগবে এবং ইনশাআল্লাহ আমি আশা করব যে আজকের এই লেকচারের পরে তোমাদের এই টপিকে কোনো খুব একটা বেশি সমস্যা থাকবে না অলরাইট সো আমি তাহলে একদম বেসিক থেকে শুরু করব যত রকমের ডিসকাশন করা যায় সেগুলো অলরাইট সো তাহলে খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ো চলো আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটা শুরু করে দেই অলরাইট ফাইন भैया लेक्चर टेन कैन लेक्चर नाइन अब दि ये अलरेडी हमारे यूट्यूबे आपलोड कर आज है एर आगे ना हो बाकी लेक्चरगुलो और रैट जरा जरा सालाम दीच सबाई के वालेकुम असलम एक शुरू करी आजकल ये जिन पढ़ार कि आइडिया लागे एक बिस्टि छातार कन्सेप्ट हे बिस्टि नर्माली हे ऊपर थी जो ये पड़े तो एक मानुष जो ए बराबर गतिशील थे तरह पार्सपेक्टिवे लोकर सपेक्षे धरो एक मानुष भि बेगे जा मैन एट हम मानुषर बेग एगो क्योंकि किचुना जस्ट हमें जस्ट लिखी मैथे एखो जा एक जब इटे एक मानुषर बेग एक मानुष हेटे जा दिए प्रकाश करब हम बिस्टिर बेग सो बिस्टिर बेग तो जो हाँटते थी अनेक समय देखा जाए जो छाता जो एक सोजा घरे धरी देखा जाए मैं बिस्टी तो सोजाई पड़ते से तईना जो हाँटते थी तबु देखा जा भिजे जाए जो मन हो जाए ना बिस्टी बैका हुए पड़ते से यकम बेपार्ट जो देखा जाता छाता एक बैका कर धरी सामने दिखे तक मन हे ना बिस्टि सोजा पड़े छाता बैका कर धरले बिस्टी और हमारे गाए लागसे ना तो जिनटा आसले कैन है ये जिनटा है हमारे आपेक्षिक बेगर कारण हमार सपेक्षे बिस्टि बेग मैं हमें तो अलरेडी एक मुमेंट में आलरेडी एक भेलोसिटी आज है तेनाली बेग आर रेसपेक्टे बिस्टिर बेगटा कि हिसाब से पड़े कत को पड़े इच एंड एवरिथिंग डज मैटर हियर हमारे यपिकटा हमें यहाँ आलोचना करब जो ना बिस्टि सोजा पड़े ये लोकर का आदते ये मानुषर का फिल हो बिस्टिर बेग कत अंगेले से जो छाता धरे भिजे जावा से निजे के मैं प्रोटेक्ट करते पर यह बेपार सेपारगलो नहीं और रैट सो माइ जे स्टूडेंट्स आज के लेक्चारे जो कि बेसिक जिसगल रिमाइंड कर दी ये जिसगल एक क्या लागे हमारे लागे हमें लब्धिर आइडिया सवार आगे लब्धिर आइडिया क्या लागे लब्धिर आइडिया तुम्हारा सबा जा दिखे हे पाँच निटन एक फोर्स पाँच मीटर पर सेकेंड एक वेलोसिटी पाँच मीटर पर सेकेंड बेग तारे पाए पा लागिए और एक भेक्टर हुईच इज हमें धरल अच्छा पाँच मीटर पर सेकेंड ना दिए चार मीटर पर सेकेंड दी एखे हमें तीन मीटर पर सेकेंड दिल तारे पाए पा लागिए और एक जो बेग जदि य बराबर जाए तर मध्यवर्ती कम जो सिक्सटी डिग्री है से क्षेत्र में लब्धिर फर्मुलाटा जी लब्धिर फर्मुला क्यों बोल तो जो पी किऊ दूटा भेक्टर थे आर स्कोयर इक्ुअल टू पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर प्लस टू पी किऊ कज अलफा इट इज व्हाट इट इज देखो ये जी तो पी किऊ देर केटार साथ मैं यहाँ के बी मैं एनालजी एक व्याख्या करी एटार साथ मिलिए नहीं लब्धि आसल क्या लब्धि द इंटरसेकटिंग पॉन्ट विटुईन दिस टू पार्टिकुलार भेक्टर्स ये दो इंटरसेकटिंग पॉन्ट क्या एखान एक सामानिक कमप्लीट करी से फर एक्साम्पल ए रकम ये सामानिक एक लंग डायगोनल देखो एक लंग डायगोनल जेटा कि ना स्टार्ट होटर दूटा भेक्टर इंटरसेकटिंग जो पाए पा मिलित होते जिनिटा डिनोट कर लब्धिटा के 
এটা অনেক আগে পড়িয়ে এসেছি সো এই লব্ধিটা হবে এই লব্ধির মান হবে আমাদের জন্য যে আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি কস আলফা আলফা মানে সিক্সটি ডিগ্রি অলরাইট কস সিক্সটি ডিগ্রি মান তোমরা সবাই জানো মোরলেস সেটা হচ্ছে হাফ দেন উই ক্যান জাস্ট গো অন অ্যান্ড স্ট্রেইট এওয়ে আমরা যে জিনিসটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের কাছে বারো হাফের জন্য তো টু আর হাফ তারা মিটিগেটেড হয়ে যাচ্ছে আর এখানে কি থাকে ফোর ইন্টু থ্রি আমাদের কাছে হয় টুয়েলভ সো দেয়ার ইউ গো আমরা আলটিমেটলি পাই হচ্ছে এখানে থার্টি সেভেন অলরাইট সো মাই স্টুডেন্টস তাহলে আমাদের এখানে হবে আর যদি বের করতে যাই বা আমাদের যে লব্ধি বেগটা লব্ধি বেগটা বের করতে গেলে আমাদের কাছে হবে থার্টি সেভেন মিটার পার সেকেন্ড বাট দ্য ভেরি পয়েন্ট ইন টাইম তোমাকে তারা বলে যে বেগ বের করো এটা আমরা প্রায় এইটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট আমরা মানে এটা ভুল করি কি ভুল করি আমরা জাস্ট মানটা ম্যাগনিটিউডটা বের করে রেখে দেই এটা হওয়া উচিত না আমাদের যেটা করা উচিত মান এবং দিক দুইটাই বের করা লাগবে অলরাইট সো দিক বের করার প্রসেসটা কি দিক বের করার প্রসেসটা হচ্ছে আমরা যদি এরকম যদি টেন থিটা দেখো এরকম যদি হয় একটা পি আর একটা কিউ একটা পি একটা কিউ দুইটা ভেক্টর যদি থাকে অলরাইট তাদের লব্ধিটা হচ্ছে এই বরাবর কাজ করে রাইট ওকে পি এর সাথে ধরলাম আমরা লব্ধিটা পি এর সাথে ধরলাম আমরা লব্ধিটা থিটা কোন উৎপন্ন করছে যার সাথে ট্যান থিটা দিলাম এবার একটু চিন্তা করে দেখো তো আমার কি বললাম একটু আগে কার সাথে পি এর সাথে যার সাথে অ্যাঙ্গেলটা উৎপন্ন করছে তাকে নিচে একা রাখব অ্যান্ড বাকি কাজটা বাকি কাজের মতো তাদেরকে লিখে দিব বাকিটা এখন আমরা উপরে লিখে দিব সাইন আলফা অ্যান্ড হিয়ার ইট কনক্লুডস উইথ আ কজ আলফা ওকে খুব সহজ ফর্মুলাটা এটা আমরা পড়ে আসছি তাহলে ভাইয়া আমাদের এখানে ট্যান থিটে ইজিকল টু কত হওয়া উচিত ইট ওয়াজ সাপোজ টু বি কত এটা কিউ হচ্ছে আমাদের জন্য থ্রি সাইন কত সাইন সিক্সটি এটা আমাদের জন্য এখানে হচ্ছে ফোর প্লাস থ্রি কস সিক্সটি দ্যাট ইজ টু সে আমরা এখানে বলতে পারি খেয়াল করো সাইন্স সিক্সটির জন্য রুট থ্রি বাই টু আর এখানে ফোর প্লাস থ্রি বাই টু আমি একটু ক্যালকুলেটে ডাক দিই আমার ক্যালকুলেটারটা আমাকে কি বলে অ্যান্সার একটু দেখি কি বলে কি বলে কি বলে এটা আমাদের কাছে বলছে থ্রি রুট থ্রি থ্রি রুট থ্রি ওভার টু ওভার ফোর প্লাস থ্রি বাই টু All right, the ultimate result is 3 root 3 over 11. Bhaiya, amar jodhi ira tan theta maan hoi. Tumra bolo to, tumra bolo to, ami jodhi theta is equal to tan inverse 3 root 3 over 11 likhi. Tumra ki rakh kurba? Bolo to. Kono karun, amar te jani, inverse amadhe trigonometric function onu jai, amar ekdom first principle amar te shikhe chilam, tai na? All right, ta hole ekhan teke amar ashole ki likhte paari, amar ekhan teke likhte paari tan inverse, যেটা আসছে আমাদের কাছে অ্যান্সার এটা আসছে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি আমাদের কাছে আসছে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু এইট ডিগ্রি রাইট ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে ভাইয়া আমরা এটা কার সাথে বের করেছিলাম বলো তো ফোরের সাথে এইটুকু এই যে এই যে ছোট্ট একটা অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলটাই হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু এইট ডিগ্রি আমি লব্ধির আইডিয়াটা আরেকবার লব্ধির আইডিয়াটা আরেকবার আমি একটু মনে করিয়ে দিলাম কিছু মনে করো না যারা পারো তাদের জন্য একটু প্র্যাকটিস হয়ে গেল আর যারা ভুলে গিয়েছ তাদের জন্য আরেকবার রিভাইজ হয়ে গিয়েছে এটা আমাদের দরকার এই কারণে আমি একটু পড়াচ্ছি এনিওয়েজ কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আমি একটু দেখে নিই দশ সেকেন্ডে দেন আমি আবার কন্টিনিউ করছি ইয়েস আচ্ছা হতে পারে এনিওয়েজ টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু এইট ইয়ার্স আমি এতে লিখেছি এনিওয়েজ সো ভাইয়া আমাদের প্রথমে লাগবে কি আমাদের লব্ধির আইডিয়াটা লাগবে এরপর হচ্ছে আমরা আপেক্ষিক বেগের কনসেপ্টটা আরেকটু আমরা আলোচনা করব আপেক্ষিক বেগ আমরা এর আগে পড়েছিলাম তাই না যে রিলেটিভ মোশন সো আপেক্ষিক বেগ রাইট 
আপেক্ষিক বেগের কনসেপ্টটা কি ছিল বলতো আপেক্ষিক বেগের কনসেপ্টটা ছিল এরকম যে একজন লোক এ বরাবর যাচ্ছে আরেকজন লোক এ বরাবর যাচ্ছে এটাকে ধরলাম হচ্ছে ভি এ তার বেগ এটাকে ধরলাম ভি বি রাইট এবং তারা পরস্পর থিটা কোণে আছে তারা পরস্পর থিটা কোণে যাচ্ছে এটা আমরা পড়েছিলাম দেখো একটু খেয়াল করো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট কি করা যায় আমাদের কাছে যদি চাই যে একজন লোক তার নাম হচ্ছে এ আর একজন লোক তার নাম হচ্ছে বি বি যাচ্ছে এ বরাবর এ যাচ্ছে এ বরাবর আমাদেরকে যদি বলে যে এ এর সাপেক্ষে আমাদেরকে যদি বলে এ সাপেক্ষে বি এর বেগ নির্ণয় করো ভাইয়া তখন একটা আমাদেরকে নোশন ফলো করতে হবে ভাইয়া কি ফলো করতে হবে নোশন বা একটা কনভেনশন একটা প্রসেস কিরকম প্রসেসটা একটু দেখো আমাদের কার সাপেক্ষে বলেছে একটু মাথায় রাখবা কার সাপেক্ষে কার বেগ আমরা একটা লিখব যে এটা রিলেটিভ ভেলোসিটি কীভাবে লিখতে হয় এভাবে ভি লিখব ভি তো মানে বেগ যার বেগ বলবো তাকে আগে লিখব যার সাপেক্ষে বলবে তাকে পরে লিখব লিখলাম লিখে একটা আমরা নর্মালি এরও দিয়ে দিই অলরাইট এরপর আমরা যে কাজটা করব যাকে আগে লিখেছি তাকে আগে লিখব যাকে পরে লিখেছি তাকে পরে লিখব এটা হচ্ছে আমাদের একটা সিম্পল আইডিয়াল ফর্ম অফ রাইটিং দ্য রিলেটিভ মোশনস বা আমাদের রিলেটিভ ভেলোসিটিটাকে প্রকাশ করার একটা এক্সপ্রেস মানে এক্সপ্রেস করার একটা বেটার ওয়ে বাট এটার একটা মানে আমাদের একটা টেকনিক আছে বা আমাদের এটা একটা ভিতরে একটা আলাদা আইডিয়া আছে এই আইডিয়াটি নিয়ে এখন কথা বলবো সবসময় একটু মাথায় রাখবা ভাইয়া এই জিনিসটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি না বলেছিলাম যে ভেক্টরের কোনো বিয়োগ বলতে কিছু নাই ভেক্টরে যা কিছু আছে এগুলাই হচ্ছে যত বিয়োগই থাকুক সবগুলো এক প্রকার যোগ বলেছিলাম এর আগের লেকচারে তাহলে ভাইয়া আমাদের এটাকে আমরা লিখতে পারি ভি বি প্লাস মাইনাস ভি এ অলরাইট একদম ভেক্টরের প্রথম দিকে একটু মনে করো দেখো তো ভাইয়া একটা ভেক্টরের মাইনাস ফর্মটা মানে কি একটা ভেক্টরের মাইনাস ফর্মটা মানে কি মাইনাস ফর্মটা হচ্ছে ধরো একটা ভেক্টর এই বরাবর আছে ধরলাম এটা একটা পি ভেক্টর আমি মাইনাস পি যদি বের করতে হয় এটাকে একদম সিম্পলি আমার এটাকে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিতে হবে সত্যের বিপরীতে মিথ্যা আমাদের রঙিনের বিপরীতে বেরঙিন সাদার বিপরীতে কালো আমাদের পি এর বিপরীতে মাইনাস পি একদম উল্টে গেছে দেখো পুরো ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘুরে গেছে মাইনাস পি দেখো তো এইটুকু বুঝতে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে দেখো আমি কাকে উল্টে দিয়েছি এটা তাহলে তুমি যদি এই জিনিসটা বিশ্বাস করো তাহলে তোমার কিসের এত দ্বিধা এটাকে বিশ্বাস করতে যে আমরা এখানে ভি এ কে উল্টিয়ে যোগ করেছি এই কথাটা মানতে ভি এ কে উল্টিয়ে যোগ করব ভি এ কে উল্টিয়ে যোগ করব মানে মানে হচ্ছে দেখো যোগ করা মানে যোগ কর ভেক্টরের যোজন ভি এর মাইনাসটাকে আমরা এইভাবে নিয়ে এসেছি তার মানে ভি এ তো আমরা জানতাম একটা ভেলোসিটি ছিল এই যে তার একটা ভি এ ভেলোসিটি ছিল হোয়াট ডু আই মিন বাই দিস যে এখানে একটা মাইনাস ভি এছে মাইনাস ভি এ আছে মানে এই ভি এটাকে এই ভি এটাকে আমি এই বরাবর উল্টে দিয়েছি এই বরাবর আমি উল্টে দিয়েছি তাহলে ভাইয়া আমার যে এই থিটা ছিল এখনো কি ওই থিটা থাকবে তোমার কমন সেন্সকে প্রশ্ন করো তো দেখো কি আসে অবভিয়াসলি না তাই না আমাদের এখন আমাদের অ্যাঙ্গেল হবে পায়ে পা মেলা অবস্থায় তাদের অ্যাঙ্গেল হবে এইটুকু এখন ভাইয়া এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি কীভাবে বের করব এই অ্যাঙ্গেলটার নাম দাও তুমি এক্স কিছু লাগবে না তুমি জাস্ট এটার নাম দাও এক্স অলরাইট এখন ভাইয়া এক্সটাকে কীভাবে বের করব ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো তো ভাইয়া আমরা এটাকে কি এভাবে লিখতে পারি কিনা এটা একটা সরল রেখা হয়ে গেছে পুরো ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘুরে গেলে এই বরাবর পুরোটা একটা সরল রেখা আমরা জানি সরল রেখা মোট কোন গত একশো আশি ডিগ্রি অলরাইট এই জিনিসটাকে কনসিস্ট করতেছে কি কি দিয়ে থিটা এবং এক্স দিয়ে দেন তুমি নিশ্চিন্তে লিখে দিতে পারো এক্স প্লাস থিটা ইকুয়াল টু এত অলরাইট ইফ ইট ইস ট্রু তাহলে তুমি এটাকে এভাবে লিখতে পারো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এইটি মাইনাস থিটা অ্যান্ড এটাই আমাদের যে জিনিসটা নিয়ে এতক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করছিলাম এই অ্যাঙ্গেলটুকু পেয়ে গেছি তাহলে তোমার এত কিসের ভাবনা তোমার এই ভিয়ের মান বের করার জন্য তোমার তার কোনো চিন্তাই নেই তুমি যা সিম্পলি লিখে দাও ভাইয়া যে ভি বি এর মান মানে এ এর সাপেক্ষে বি এর বেগ যার সাপেক্ষে তাকে বিয়োগ একটু পরে বলছি কনক্লুশনটা এটা ইজ ইকুয়াল টু ভি বি স্কোয়ার প্লাস ভি এ স্কোয়ার প্লাস টু ভি এ 
ভি বি তারপর তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে কজ ওয়ান এইটি মাইনাস আলফা কেন ভাইয়া আপনি তো এখানে আমাদের থিটা ছিল আর সরি আলফা নয় থিটা হবে আমাদের এখানে থিটা ছিল আপনি কেন ওয়ান এইটি মাইনাস থিটা লিখলেন আমি লিখলাম এদের মধ্যবর্তী কোন এদের মধ্যবর্তী কোন এদের মধ্যবর্তী কোন কে এই যে ওয়ান এইটি মাইনাস থিটা তাহলে ভাইয়া আপনি এখানে মাইনাস ভিএ লিখলেন না মাইনাস ভিএ তো কেন এই জিনিসটা ইয়া করলেন মাইনাসটা অলরেডি তার খেলা খেলে দিয়েছে মাইনাস কোথায় খেলেছে এই যে ডিরেকশানটা তো চেঞ্জ করে দিয়েছে আর কি চেঞ্জ করতে চাও তুমি যেতে চাচ্ছিলা একদিকে তোমার ঘুরে দিছে আরেক দিকে ডিরেকশানটাই তো চেঞ্জ তাহলে আর লাভ আছে মাইনাস টাইনাস নিয়ে খেলাধুলা করে সো দ্যাটস হোয়াট উই হ্যাভ বিন ডুইং ফর পুরো জিনিসটা আমরা জাস্ট এইটুকু নিয়ে সাম করতে পারি বাট একটা কনক্লুশন লাইন কনক্লুশন লাইনটা হচ্ছে এটা আমরা এত কিছু করার পর থেকে আমরা একটা জিনিস আমাদের কাছে ক্লিয়ার হওয়া উচিত কি আমরা যার সাপেক্ষে বলবো কার সাপেক্ষে বলেছিলাম এ সাপেক্ষে কাকে উল্টালাম একেই উল্টালাম একটা কথা লিখে রাখো যার সাপেক্ষে বের করব তাকে উল্টিয়ে লব্ধি বের করব দেখো তো একটু কষ্ট করে তোমাদের কাছে এই জিনিসটা সেন্স মেক করে কিনা গোটা ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ঠিক কতটুকু সেন্স মেক করে আমাকে একটু জানাও তো দেখো তো কোথাও কোনো সমস্যা আছে কিনা বা কোথাও কোনো কনফিউশন আছে কিনা আমাকে একটু বলো আদাব ভাইয়া আদাব যারা যারা আসছো গ্রেট ভাইয়া ইউটিউবে কি ভিডিও হ্যাঁ দিবি ইউটিউবে দিয়ে দিব অল রাইট অল রাইট অল রাইট ভাইয়া নৌকা নিয়ে সমস্যায় আছি নৌকা ভাষায় দাও সমস্যা নেই নৌকা অলরেডি আমার ভাষানো হয়েছে নৌকার ভিডিও দেয়া আছে এটা একটু দেখে নিও নদী নৌকার ম্যাথ দেয়া আছে দেখো কোনো সমস্যা আছে কিনা রাইট 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 ফাইন সো আমি এজিউম করে নিচ্ছি আসলে তোমাদের কোনো সমস্যা নাই আশা করি অলরাইট সো এবার আমরা আসো এই আপেক্ষিকের কনসেপ্টটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা কিভাবে আসলে এই যে বৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কাজে লাগাতে পারি অলরাইট সো ফাইন এবার আসো আমাদের যে বৃষ্টি ছাতার তার আগে আপেক্ষিকের একটা ম্যাথ করাই দিই তাই না আরো তাহলে জিনিসটা আর একটু বেশি ক্লিয়ার হবে আপেক্ষিকের যদি করিয়েছি অনেকবার তবু আরেকবার দেখাই দিই অলরাইট সো এভাবে যাচ্ছে একজন লোক সে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি কোনেই আছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে আর একজন টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে ওকে কুল আমাদের এই লোকটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এ আর বি অলরাইট তাহলে একবার চিন্তা করে দেখো তো আমাদেরকে বের করা লাগবে বিয়ের সাপেক্ষে এ এর বেগ এর বেগ বের করো বিয়ের সাপেক্ষে এ এর বেগ নির্ণয় করো বিয়ের সাপেক্ষে এ এর বেগ নির্ণয় করো কিভাবে নির্ণয় করা যায় ভাইয়া বলতো যেভাবে নির্ণয় করা যায় সেটা হচ্ছে খুব সিম্পল আমাদের যার সাপেক্ষে তাকে উল্টে দিব তার আগে আমি একটু দেখাই যার সাপেক্ষে তাকে উল্টাই দেওয়া মানে কি বি হচ্ছে এটা তার মানে বিকে আমরা যদি উল্টাই দেই বি হয়ে চলে যাবে এই দিক বরাবর অলরাইট তাহলে এটা হবে আমাদের জন্য ফোর মান তো সেম থাকবে তাই না আমাদের ডিরেকশানটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এই ডিরেকশানটা কথা হবে এটা হবেন ওয়ান এইটি মাইনাস সিক্সটি ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি অলরাইট তো এবার ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি ধরে তুমি বের করে ফেলো কার সাপেক্ষে কার বেগ এর বেগ কার সাপেক্ষে বি এর সাপেক্ষে ইকুয়াল টু ভি এ মাইনাস ভিবি দ্যাট ইজ টু সে ভি এ প্লাস মাইনাস ভিবি দেয়ার ফোর আমরা এটা যদি এটার মান বের করতে চাই তাহলে রুট ওভার টু স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টু ইন্টু ফোর আর কস ওয়ান টোয়েন্টি কস ওয়ান টোয়েন্টি মানে ডিগ্রি মান কত বলো তো এটা একটু মনে রাখো আজীবন মনে রাখলে এটা কাজে লাগবে কস ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি মান মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ যদি এটা হয় তাহলে আলটিমেটলি আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে ফোর প্লাস সিক্সটিন আর এখানে হচ্ছে মাইনাস এইট তাহলে আমরা এটা পাই রুট ওভার টুয়েলভ ফাইন মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড আমাদের আরেকটা কাজ আছে আমি আগেরটাতে ডিরেকশান দেখাই নি অবভিয়াসলি ডিরেকশান দেখানো একটা বাধ্যতামূলক ব্যাপার এটার লব্ধিরা কোন বরাবর হবে এখন 
লব্ধিটা কি আগের জায়গায় হবে না লব্ধিটা হবে এই বরাবর আমরা যদি একটা প্যারালালোগ্রাম আমরা যদি একটা প্যারালালোগ্রামকে আমরা যদি এখানে কমপ্লিট করি তাহলে তার লব্ধিটা হবে ফ্রম দ্য বাইসেকটিং পয়েন্ট এখানে যেখানে তাদেরকে একটা একটা ইন্টারসেক্ট করে ফ্রম দ্য ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট টু দ্য ডায়াগোনাল এখানে এখান বরাবর মানে যে ডায়াগোনালটা ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটাকে ক্যারি করে ভাইয়া এই ডায়াগোনালও তো আছে কিন্তু এই ডায়াগোনাল তাদের ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটাকে ক্যারি করে না যেটা এই যে ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট থেকে ডায়াগোনাল এই বরাবর তো আমাদের একটা অ্যাঙ্গেল বের করা লাগবে সো দুই এর সাথে আমি একটু বের করি দুইয়ের সাথে ধরলাম এটা থিটা কোনো পণ্য করছে তাহলে ভাইয়া আমরা লিখি টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু কার সাথে ভাইয়া টু এর সাথে টু প্লাস ফোর ফোর সাইন ওয়ান টোয়েন্টি কজ ওয়ান টোয়েন্টি দেয়ার ফোর থিটা ইজ ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স ফোর সাইন ওয়ান টোয়েন্টি টু প্লাস ফোর সাইন ওয়ান টোয়েন্টি অলরাইট এটা হচ্ছে আমাদের কাছে থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন থার্টি টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন ডিগ্রি দেখো তো বুঝতে পারো কি না জিনিসটা তোমাদের কাছে সেন্স মিক করে কিনা একটু দেখো ভাইয়া এখানে কি রুট হবে না কোথায় রুট হবে না রুট হওয়া উচিত দেখো আমার হয়তো বা মিস্টেক হতে পারে কোথাও সিলি মিস্টেক হতে পারে কোথাও কোনো জিনিস দিতে ভুলে গেছি একটু ইয়ে করিও বলিও এখানে অলরাইট 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 হুম সো ভালো কথা চলো আগাই বৃষ্টির সাথে শুরু করি সো বৃষ্টির মেয়াতে বেসিক দুটা কেস থাকে দুইটা কেস আমরা দুইটা পার্ট থাকবে আমার দুই লেকচারে দুইটা পার্ট থাকবে এই দুটা পার্টে আমরা দুইটা লেকচারে দুইটা জিনিস কমপ্লিট করব সো বৃষ্টির ম্যাথ আসো বৃষ্টি ছাতার ম্যাথের দুইটা কেস থাকে এক নাম্বার কেসটা হচ্ছে কেস নাম্বার ওয়ান বাতাসের উপস্থিতি না বাতাসের বাতাস সের অনুপস্থিতি মানে বাতাস নাই মানে জাস্ট নর্মাল বৃষ্টি পড়তেছে অনুপস্থিতি আর কেস টু হচ্ছে বাতাসের উপস্থিতি দমকা হাওয়া জেমসের পাগলা হাওয়ার তোরে দেখো দমকা হাওয়া বা বায়ুর অনুপস্থিতি নগর বাউল বায়ুর উপস্থিতিতে ঝড়ের দিনে ইউ ক্যান পিক আপ এনি অফ দিস নেমস যে কোনোটা আমরা আজকের লেকচারে এইটুকু করব বাতাসের অনুপস্থিতি যেন যেখানে বাতাস নাই বাতাস ছাড়া আর নেক্সট দিন এইটুকু নিয়ে কাজ করব অ্যান্ড বোথ দ্য টাইপস আর লিটারেলি খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট দু হাজার উনিশ সালেও এখান থেকে প্রশ্ন আসছে বাতাস দিয়ে আর অনুপস্থিতি বাতাস ছাড়া বুয়েটে অনেকবার আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো আসছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি আসছে অ্যাডমিশানও অনেক প্রশ্ন আসছে সো দুইটা টাইপই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটু পড়াই চলো খুবই সহজ জাস্ট একটু নিজেদেরকে ধৈর্য ধরে একটু যদি দেখতে থাকো ইনশাল্লাহ জিনিসগুলো ইজিয়ার হয়ে আসবে অলরাইট চলো তাহলে আমরা দেখাই একদম বেসিক থেকে যে কেজ ওয়ান কেজ ওয়ানে আমি তিন চারটা অঙ্ক করাবো বা পাঁচ ছটা অঙ্ক করাবো আসো দেখো কেজ ওয়ান ওকে কেজ ওয়ান হচ্ছে হাওয়া ছাড়া হাওয়ার অনুপস্থিতি বাতাস নেই এখানে বায়ুর অনুপস্থিতি ওকে সো একদম বেসিক ম্যাথ আসো কোনো একদিন বৃষ্টি পড়ছে এটা নাও এটা লেখো টাইপ ওয়ান বা ম্যাথ নাম্বার ওয়ান দাও আজকে বৃষ্টি ছাতার ম্যাথ নাম্বার ওয়ান রাইট দেখো কোনো একদিন বৃষ্টি পড়ছে লিখে দেই কোনো একদিন হঠাৎ হঠাৎ ফোর মিটার পার সেকেন্ড বেগে 
বৃষ্টি পড়তে লাগলো বৃষ্টি পড়তে লাগলো কোনো একদিন হঠাৎ এত বেগে বৃষ্টি পড়তে লাগলো ওকে কোনো সমস্যা নেই পড়ুক একজন লোক একজন লোক বারো মিটার পার সেকেন্ড বেগে বেগে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন ওকে কোনো সমস্যা নেই এখন এই বৃষ্টি থেকে বাঁচতে লোকটাকে কত কোণে ছাতা ধরতে হবে প্রথম প্রশ্ন বৃষ্টি থেকে বাঁচতে তাকে কত কোণে ছাতা ধরতে হবে দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি দেখা যাচ্ছে আমি দাঁড়াও দেখি জায়গা আছে কিনা একটু হ্যাঁ জায়গা তো আছে দেখা যাচ্ছে ওকে ফাইন আমি একটু দেখে দিই নিজে দিয়ে যে লোকটার কাছে লোকটার কাছে বৃষ্টির বেগ কত যে লোকটার কাছে বৃষ্টির বেগ কত মনে হবে এটা আমাদের দরকার রাইট তো এবার একটু দেখো এই জিনিসটা একটু বুঝায় বলি সো একটা জিনিস একটু মাথায় রাখবো এই ম্যাথগুলো কীভাবে সলভ করব আমি একটু স্টেপগুলো একটু বলে দিই প্রথমে হচ্ছে আমরা প্রথমে এক নাম্বার স্টেপ আমাদেরকে আগে যে কোয়ার্ডিনেটগুলো সেট করে নিব কোয়ার্ডিনেট সেট আপ কোয়ার্ডিনেট সেট বলতে ভাইয়া কোয়ার্ডিনেট বলতে আমরা একটা দেখো স্থানাঙ্কের মতো করে আমরা একটা চারটা কোয়াড্রেন্ট সেট করে নিয়েছি যে আমরা ম্যাথটাকে কীভাবে করব এটা হচ্ছে আমাদের ডিরেকশানগুলোকে ইন্ডিকেট করে ম্যাথটা একটু সহজ করে যে আমি একটা কোয়ার্ডিনেটটা সেট করে নিয়েছি যে বৃষ্টি উপর থেকে পড়ছে মানুষটা এদিকে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো জাস্ট এইটুকুই একটা কোয়ার্ডিনেট সেট আপ সেকেন্ড জিনিস নাম্বার টু সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক বেগটাকে প্রয়োগ করব আপেক্ষিক বেগের কনসেপ্ট প্রয়োগ করব আপেক্ষিক বেগের কনসেপ্ট কাজে লাগাবো ভাইয়া এটা খুবই বেসিক একটা ম্যাথ অ্যান্ড ট্রাস্ট মি এটা বুঝলে এটা দিয়ে তুমি অনেকগুলো ম্যাথ করতে পারবে ইভেন ইফ অনেক কমপ্লেক্স ম্যাথ করালো তুমি এটা দিয়ে করে ফেলবো আমি লাস্টে দেখাই দিব কাজে লাগাবো তিন তা দিয়ে লব্ধি বের করব এবার লব্ধিও কোন বের করব লব্ধিও কোন বের করব কার কোন লব্ধি যে কোন উৎপন্ন করে একটু অলওয়াইজ মাথায় রাখবো আমি বলি আগে একটু অলওয়েজ মাথায় রাখবে এখানে কিছু জিনিস আমাদের ধরে নিতে হবে যে জিনিসগুলো আমাদের ধরে নেওয়া উচিত একটু বলি যে সব সময় সব সময় লোকের সাপেক্ষে হিসাব করা হবে হিসাব করা হবে তুমি খুব কি বলা হয় যে আদি ভৌতিক বা তোমার কাছে যদি খুব সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার না থাকে কেউ এটা ক্লেম করবে না যে আমি বৃষ্টির ফোটার উপর বসে আমি ওই মানুষটাকে দেখতেছি অর্থাৎ বৃষ্টির ফোটা তো দেখতে পাবে না দেখবে কে মানুষটাই মানুষটাই অবজারভার সো এই কারণে সব সময় এই ম্যাথের জন্য বা বৃষ্টি ছাতার ম্যাথের জন্য অলওয়েজ আমরা হিসাব করব হচ্ছে বেগটাকে লোকটার সাপেক্ষে লোকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ নট বৃষ্টির সাপেক্ষে লোকের বেগ লোকটার সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ সেকেন্ড জিনিস সেকেন্ড জিনিস একটু মাথায় রাখবা যে বৃষ্টির বেগ কি কখনো চেঞ্জ হবে না
বৃষ্টির বেগ বৃষ্টির যে অ্যাপসলিউট ভ্যালোসিটি যেটা দেওয়া আছে দেখো ডিরেক্টলি বেগ বৃষ্টির বেগ বলে নাই যে লোকটার কাছে মনে হচ্ছে বৃষ্টি এত বেগে বলেছে ডিরেক্টলি বৃষ্টির বেগ তো বৃষ্টির বেগ কোনো কখনো চেঞ্জ করব না কখনো চেঞ্জ করব না অ্যান্ড নাম্বার থ্রি এটা একটু মাথা রাখবা লাস্ট জিনিস সেটা হচ্ছে যে আপেক্ষিক বেগের যে একটা অ্যাঙ্গেল ধরো হচ্ছে এভাবে অ্যাঙ্গেল আসে না একটা অ্যাঙ্গেল আসবে আপেক্ষিক বেগ ধরো সামনে দেখবা এই অ্যাঙ্গেলটা আপেক্ষিক বেগের অ্যাঙ্গেল অলওয়েজ উলম্বের সাথে উলম্বের সাথে হিসাব করব হিসাব করব অল রাইট এটা রিজনিংটা একটু দেয় যে কেন উলম্বের সাথে হিসাব করব ধরো তুমি একদিন রাস্তা দিয়ে আসলে হাঁটতে যাচ্ছ দেয় হঠাৎ করে বৃষ্টি আসছে তুমি ছাতা নিয়ে যাচ্ছ তোমার কিছু একটা প্রয়োজন ধরো লাইব্রেরিতে যাবা বা তোমার মনে করো যে বাজার টাজার করতে বের হয়েছে হঠাৎ করে দেখলে কি জানো যে একজন লোক একটা ছাতা নিয়ে রাস্তা তো পানিতে ভেসে গেছে ধুমায় বৃষ্টি হচ্ছে ওই দিন দেখো চিন্তা করো তো এখন তুমি দেখলে রাস্তা দিয়ে একজন বসে বসে ছাতাটাকে একবার মাটির সাথে একবার এভাবে ঘুরাচ্ছে একবার এভাবে ঘুরাচ্ছে একবার এভাবে ঘুরাচ্ছে এভাবে ঘুরাচ্ছে তুমি জিজ্ঞাস করলা যে ভাই কাহিনী কি যে আপনি এখানে কি করতেছেন সে বলল ভাই আমি তো নদী নৌকার ম্যাথ করেছিলাম নদী নৌকা ম্যাথ করার পর আমি তো বৃষ্টি ছাতার ম্যাথ করলাম বৃষ্টি ছাতার মধ্যে আমার অ্যাঙ্গেল আসছে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি ও এটা হচ্ছে অনুভূমিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি আমি দেখি এখন আসলে কিভাবে থার্টি ডিগ্রি ধরলে আমি বৃষ্টি থেকে পড়বো না ওই হিসাবে আমি অনুভূমিকের সাথে দেখছো টু মানে একদম সবচেয়ে বেশি আনরিয়েলিস্টিক অ্যান্ড আমি জানি আমাকে অনেকে হয়তো বা মানে জাস্ট পয়েন্টলেস একটা জোক হিসাবে জিনিসটাকে পোট্রয় করতেছো বাট টু বি ভেরি অনেস্ট এটা তুমি কখনোই দেখবা না লাইফে যে কেউ অনুভূমিকের সাথে হিসাব করে ছাতা দেখ ছাতা ধরতেছে অল ইউ ক্যান ডু ইস টু জাস্ট ছাতাটাকে অনুভূমিকের তুমি উলম্বের সাথে ধরো দেখো বৃষ্টি আমাদের কাছে সদস্যচি পড়ে আমরা বৃষ্টির সাথে বৃষ্টির সদস্যচি পড়ছে ওই বৃষ্টির ওটার সাথে আমরা একটা অ্যাঙ্গেলে ধরি সো এটা সবচেয়ে বেশি আনরিয়েলিস্টিক যে আমি যদি বলি অনুভূমিকের সাথে এত কোনো ধরতে হবে কেউ কখনো বলে না যে মাটিতে বসে বসে কেউ ছাতা ধরে না আচ্ছা আমার আসছে ম্যাথের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সো লেট এ লোন যে এটা মানে ম্যাথ করা লাগবে ম্যাথই তো কেউ করে না মানে এটা তো আমাদের মেন ছিল না কিছুদিন আগে যে বৃষ্টিতে ভিস্তেছি কারণ নদী নৌকার ম্যাথ মানে সরি বৃষ্টি ছাতার ম্যাথ ভুল হয়েছে বা এখনও বের করতে পারি এই কারণে বৃষ্টিতে ভিস্তেছি সো জোকস অফ প্যাট ফ্যাক্ট ইজ আমাদের সব সময় অ্যাঙ্গেলটা উলম্বের সাথে হিসাব করাটাই ট্রেডিশনাল বাট ইভেন ইফ তুমি যদি অ্যান্সার লিখে দিয়ে আসো যে স্যার আমাদের অনুভূমিকের সাথে অ্যাঙ্গেলটা বের হয়েছে কাটার কোনো রিজন নেই বাট দিস ইজ এ কনভেনশান যে আমাদের অলওয়েজ এই যে যে অ্যাঙ্গেলটা আসবে এই অ্যাঙ্গেলটা উলম্বের সাথেই হিসাব করাটা উচিত রাইট সো এটা মোরালে জাস্ট আমাদের বেসিক আইডিয়াগুলো যে এই ম্যাথটা করার জন্য কি কি করা লাগবে চলো আমরা শুরু করি চলো শুরু করি ফার্স্ট অফ অল আমাদের কোয়ার্ডিনেট সেট করা লাগবে তাই না আসো একটা কোয়ার্ডিনেট সেট করলাম সো ধরলাম আমরা একটা একজন লোক এটা হচ্ছে আমাদের চারটা কোয়ার্ডিনেট অলরাইট একটা মানে বৃষ্টি ফোটাগুলো কোন বরাবর পড়ছে একটু বলো তো আমাকে এদিকে দেখো বৃষ্টির ফোটা এই বরাবর পড়ছে নিচের দিকে পড়ছে এটাকে আমি নাম দিলাম ভি আর তো এ বরাবর নিচের দিকে সে যাচ্ছে চিন্তা করো না লোকটার বেগ লোকটা যাচ্ছে ধরলাম এ বরাবর লোকটা ভি এম লোকটা এ বরাবর যাচ্ছে অল রাইট আমাদের কাছে দরকারটা কি সেকেন্ডটা আগে করি আমাদের দরকার হচ্ছে লোকটার কাছে লোকটার সাপেক্ষে লিখে দিই লোকটার সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ লোকটার সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ আচ্ছা বুঝলাম তো লোকটার বেগ আমাদের কি করা যাবে এটার জন্য কার সাপেক্ষে লোকটার সাপেক্ষে কার বেগ বৃষ্টির বেগ ভি কার বেগ বৃষ্টির বেগ আর কার সাপেক্ষে লোকটার সাপেক্ষে দ্যাট ইস টু সে আমরা এটাকে লিখতে পারি এরকম যে ভি আর মাইনাস ভি এম কোনো সমস্যা আছে না যার সাপেক্ষে থাকে উল্টা করে দিব দেখো যার সাপেক্ষে তাকে উল্টা করে দিবে এটাকে আমি উল্টা করে দিলাম এখন এটার মান নিয়ে কাজ করবো আমরা এখন তার কাছে এবার আমাদের কোনো সমস্যা নেই 
অ্যাঙ্গেল তো মনে করো আগে এটা যদি নাইনটি হইতো এখনও তো আমাদের কাছে নাইনটি কোনো সমস্যা আশা করি অ্যাঙ্গেল নিয়ে খুব ঝামেলা নাই সুতরাং এটা ধরি ধরলাম ঝামেলা এখন নাইনটি আগে নাইনটি ছিল এখনও নাইনটি আছে দেখো হিসাব করি আগে ছিল নাইনটি এখনও হচ্ছে নাইনটি ওকে আমরা লব্ধিটা বের করে ফেলি ভি আর এম স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভি আর স্কোয়ার প্লাস ভি এম স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ভি আর ভি এম কস নাইনটি ডিগ্রি এই শু 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 এখানে আসছে কেন ওকে তারাই দিছি অলরাইট আমি তো ভি আর ভি এম ই ভাইয়া ফিক্স করি নাই দেখো এখানে কি দেওয়া আছে বৃষ্টি এত বেগে পড়ছে ভি আর ফোর মিটার পার সেকেন্ড আর ভি এম মানে মানুষ বেগ সেটা হচ্ছে বারো ফাইন তাহলে এবার আমাদের ভ্যালুগুলো তো আমরা পেয়ে গেছি বসাই তো ভ্যালুগুলো ফোর স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ফোর ইন্টু টুয়েলভ দরকার আছে লেখার কজ নাইনটি বসে আছে দিল ঘেঁচাং করে কোনো ভ্যালুই নেই দেয়ার ফোর ভি আর এম ইকুয়াল টু রুট ওভার থার্ড সিক্সটিন প্লাস ওয়ান ফোর্টি ফোর দ্যাট ইজ টু সে আমাদের কাছে এটা আসবে ওয়ান সিক্সটি অলরাইট সো ফাইন এটার ভ্যালু যা আসে আর কি আমরা এখন পর্যন্ত যেটা পেয়েছি একটু বলো তো এবার ভাইয়া এই যে লব্ধিটা এই লব্ধিটা কোথায় হওয়া উচিত তোমার কমন সেন্স কি বলে লব্ধিটা কোথায় হওয়া উচিত এটা যখন উল্টে গিয়েছে তখন জিনিসটা এই পাশের দিকে যাচ্ছে তার মানে লব্ধিটা অবভিয়াসলি এই বরাবর কোথাও হবে লব্ধিটা এই অবভিয়াসলি এই বরাবর কোথায় হবে তো ভাইয়া কি বলেছি আমি বলেছিলাম অলওয়েজ উলম্বের সাথে নিয়ে ট্রাই করব উলম্ব কোনটা এই যে এটা বৃষ্টির সাথে থিটা অ্যাঙ্গেলটা উৎপন্ন করে তাহলে চলো বের করি কত কোণে এই থিটা অ্যাঙ্গেলটা দেখি ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু কার সাথে বৃষ্টির সাথে বৃষ্টি কত ফোর প্লাস টুয়েলভ সাইন নাইনটি আর টুয়েলভ কস নাইনটি থিটা ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ বাই ফোর টেন ইনভার্স থ্রি দেখো বুঝতে পারো কি না দেখো বুঝতে পারো কি না আর এটা একটা শর্টকাট লিখে রাখো নোট নোট অলওয়েজ থিটা ইজ ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স যদি এভাবে হয় যদি লম্বাভাবে পতিত হয় এভাবে যায় এরকম জাস্ট কোয়ার্ডিনেটে এরকম থাকে প্রশ্নটা ট্যান ইনভার্স লোকের বেগ বাই বৃষ্টির বেগ এম সিকিউর জন্য কাজে লাগতে পারে লোক বাই বৃষ্টি দ্যাটস ইট দেখো বুঝতে পারো কিনা অ্যাঙ্গেলটা কত আসছে ট্যান ইনভার্সারি দেখো এটার সাথে এত তার মানে আমাদেরকে এই কোণে ছাতা তুলতে হবে লোকটা যদি এই বরাবর যায় তাহলে হচ্ছে এই কোণে ছাতা তুলতে হবে দ্যাটস ইট লিখে দিবা বাজুগুলো অম্বের সাথে এত কোণে ছাতা তুলতে হবে দেখো বুঝতে পারো কিনা দেখো ভাইয়া কনসেপ্ট ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু জানাও যে তোমাদের কনসেপ্টটুকু ক্লিয়ার কিনা গ্রেট আসো আর একটা প্রশ্ন করি আসো নাম্বার টু দুই নম্বর ম্যাথ দুই নম্বর ম্যাথটা হচ্ছে এরকম নাম্বার টু দুই নাম্বার ম্যাথ যে একজন লোক ধরো এভাবে এভাবে দিই আমি হ্যাঁ জাস্ট একটা চিত্রটা এঁকে দিই একজন লোক হেঁটে যাচ্ছে এই বরাবর যে চার কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যাচ্ছে এই বরাবর ওকে ফাইন আর এই বরাবর বৃষ্টি আসছে বৃষ্টিটা কিভাবে 
बिस्टिटा होते अनुभूमिक साथे सिक्सटी डिग्री कोणे बिस्टिटा अनुभूमिक साथे सिक्सटी डिग्री कोणे पोर्ट्स है प्रश्नों टा होते हैं निस्तर पे थे बिस्टी थे के रेहाई पे थे बिस्टी थे के रेहाई पे थे होते रेहाई पे थे कोतो कोणे छाता धोते होंगे ऑलराइट चमत्कार right. एक टा प्रश्नों तुम्हारे काजी की मने हैं जो शॉप्स में की कर बो लोकेश शापे की बेक कर बो लोकेश बेक दिया आता है या तो बिस्ती बेक टाउ दिए दी बिस्ती बेक टाउ उसे धरो बारो किलोमीटर पर आवर बेक जाता है इमेज था हमना दूसरा प्रोसेस कर बो ये तो शिक्षा है देख तो दारो दूसरा प्रोसेस Br minus Vm जा शापे क्या ताके बियोग अराइट ताके बियोग एर कोथा एटा आमादेर सब्चे पड़ो कॉंसर्ण ना आमादेर कॉंसर्ण टा होचे देखो कोडिनेट टा जुदी आंकी तो A लोग जाचे A बराबर एन ब्रिष्टीटा पोर्चे धुलाम A बराबर ब्रिष्टीटा पोर्चे A बराबर राइट ओके एबॉंग � देखो, शेरा उन्होंने भूमि के साथ 60 डिग्री चिलो। उन्होंने भूमि के साथ 60 डिग्री। तार माने विप्रोतिप कौन परस्पर समान? ये टाउ 60 डिग्री। कौन सा अंदेवा आते? उन्होंने भूमि के साथ 60 डिग्री चिलो। तार माने ए एंगल टाउ 60 डिग्री। क्या नो की हो बे की हुए ऐसे एक टू पढ़े बोल सी। अच्छा, अच्छा बिस्ती बेग नहीं होता हमारे कोनो समस्या नहीं ये तो होते हैं हमारे चार किलोमीटर पर आवर बेग लोग टाइ दिखे जाते थे लो ताहुले चार शापे के ताके तो उल्टा दिया होती इतना ये तो कुल्टा दिया बेटा के जो तो उल्टा दिया ए बराबर काट्स कर बे डेट इस फोर किलोमीटर पर आवर बी एम इटू को ऑलराइट � এদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কিন্তু আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি তো বের করে ফেলো এদের ইয়া কি হবে ভি আর এম এর মান আর এম স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল দেয়া আছে 12 স্কয়ার প্লাস 4 স্কয়ার প্লাস 2 12 ইনটু 4 ইনটু কজ আলফা 12 ইনটু 4 ইনটু কজ আলফা কজ আলফা কত 60 ডিগ্রি অলরাইট 12 হচ্ছে 144 cos 60 এর হাফ আর 2 কাটা কাটে চলে যায় আর এটা হচ্ছে 4 12 48 160 এটা হচ্ছে আমাদের জন্য 208 বাট আমাদের রুট করা লাগবে এটা কি লোকটা সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ 208 ভ্যালুটা বের করে নিও এটা আমাদের কাছে আসছে এন্ড আমাদের অ্যাঙ্গেলটাও বের করা লাগবে এদের লব্ধিটা অবশ্যই a বরাবর কোথাও হবে এদের লব্ধিটা তো a বরাবর কোথাও হবে তো বের করে আসো tan theta is equal to कार साथे कार साथे आमरा a2 को आगे एक्टु बेर कोरे फिली जे बारोर साथे एट एक्टु बेर कोरे फिली पर उलम बेर साथे बेर कोरे फिली एटु को कोतो बारोर साथे बारो जार साथे शे नीचे आका एटा होच्छे 4 sin कोतो डिग्री 60 डिग्री plus 4 cos 60 डिग्री that is to say आमरा इखने बोलते पारी sin 60 होते हैं हमारे जो ना root 3 by 2 वैल्यू टेबल करे फिल्टर आओ tan inverse जा आज चे आज चे समझ सुना मिल डेट वैल्यू टेबल करे फिल्टर ब्लार होते हैं भैया तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन डेट चेक करो है हमारे यहाँ ब्लार होवर कथन है जो दी तार पर हुए था क्या हमें अंतरिक्ष भावे दुखी तो खूबी दुखी तो four sin 60 over 12 plus 4 cos 60 okay sin 60 cos 60 
थर्टीन पॉइंट नाइन जीरो उलम्बर उलम्बर थार्टी प्लस थार्टीन पॉइंट नाइन जिरो फर्टी थ्री पॉइंट नाइन जिरो डिग्री को छाता धरते है दैट्स ऑफ शेष भैया कि भाव नहीं एक बार बार बोलें हाँ बोल देखो बला आज को अनुभूमिकर साथे सिक्सटी डिग्री को दे तो सेम अनुभूमिकर साथ सिक्सटी डिग्री नहीं दरकार कि भैया दरकार जैसे एक शिफ्टिंग नहीं आसि कारण बिस्टी तो ये एखने थकें बिस्टी भाव पड़े तर मैं इटार जो जस्ट एकटू ए वर्धित कर विपरीत कोण तो परस्पर समान जी विप्रतिप कोणगुल परस्पर समान तेल एट सिक्सटी हम एट सिक्सटी बेर रेखे जो दरकार उचित छोड़ो जो थार्टी बेर रखा आगे तबुओ हमें सिक्सटी बेर रेखे बिकज एटे उल्टाई दी एटे एदिके जाए रईट सो हमें जेहतु बेर फेले सिक्सटी एखे आने दो भेक्टर मध्यवर्ती अंगेल दूटा भेक्टर मध्यवर्ती अंगेल जो जी तेल कष्ट कीसर रईट बाकी बाकी मत कर फेले जस्ट एरपर हो भेक्टर लब्धिर फर्मूला वोजे क्लस शुरूते जोटुकु सो आशा करी बोझाते पे जाए एक मैथा के एक वे देखा जो एक अन्सारगल रखब अन्सारगल मिले कि एक देखो आसो देखो हमारे बस जैगा लगे अच्छा इटा मुझे दी अन्सार थकुक यटुकु फाइन समस्या नहीं बार एक देखो प्रश्न कि छो प्रश्न का बराबर जे एट थार्टी डिग्री अंगेल सिक्सटी डिग्री अंगेले आस एट फोर एट हे टुएल्व ओके तो भैया ये जो सिक्सटी डिग्री अंगेले जो पड़े तो ये अबियलि सिक्सटी डिग्री एट तुम्हारा जो हमें एर आगो कर सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री समस्या नहीं ख्याल करो क्या पड़े बिस्टि कतते बारोते अरईटा बिस्टिर एक उपांश य बराबर थे एक उपांश य बराबर थे सत्य कि ना भैया एट आगे मैथड ही आकटा वे सेकेंड मेथड लिखे दी एट हे सेकेंड मेथड एक तो ख्याल करो दो उपांश एक्सिस करे कि ना हाँ भैया कर दो उपांश एक्सिस कर ले बराबर ठीक को उपांश क्च करते बराबर टुएल्व नाइन सिक्सटी कारण जार साथ थीटा तरह से कस थीटा एखान टुएल्व कस सिक्सटी बराबर टुएल्व सैन सिक्सटी एबार एक तो हिसाब करो तो मैथा के आगे एकदम प्रथम मैथार मत हो जाए कि ना प्रथम टाइपटार मत बिष्ट बेगर का पे लोकटार बेग एक पे उल्टा कर दिले लोकटार बेग तो ये बराबर तुम पाव इटार दरकार नहींटार दरकार नहीं हिसाब कर देखो जो बिष्ट बेग अनुजाई सो ओटार जो आप हिसाब कर जो मैथा कर फिली देखा जो अन्सार सेम आस एक जिस खेल करा लगे जो बिष्ट बेगे जो एक उपांश य बराबर पा जो बारो टाइम सिक्सटी एट फोर साथ कर दीते हैं कारण बिष्ट दिखे एक ही दिखे फोर्स टुकु जा एट हिसाब कर ले तुम्हारा एक तुम्हारे को अन्सार के भिन्न आसी किना जो भि आर एम इक्ुअल टू हमारे आसूट ओवर फोर प्लस टुएल्व सैन सिक्सटी डिग्री होल स्कोर प्लस सरि टुएल्व कस सिक्सटी डिग्री टुएल्व कस सिक्सटी डिग्री प्लस टुएल्व सैन सिक्सटी डिग्री 
হোল স্কয়ার ঘটনাটা কি ঘটনা ভাইয়া আপনি কেন এটা এভাবে বললেন বা দরকারটা কি ছিল বিকজ দেখো ভেক্টরকে আমরা অলরেডি একটা দুটো উপাংশে বের করে আমরা শিখেছি বাট এটাকে যদি আমরা এভাবে যদি প্রসেস করে ফেলি এই বরাবর আমার কয়টা মোট ভেক্টর যাচ্ছে উপাংশ সূত্র তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম যে লম্বাংশ উপপাদ্য বা ভেক্টরকে কীভাবে বিভাজিত করতে হয় তাহলে দেখো আমার এই দিকে মোট ভেক্টর কয়টা আছে মোট ভেক্টর এই দিকে এই দিকে মোট ভেক্টর আছে আমার এইখানে এতটুকু এই দিকে মোট ভেক্টর কতটুকু আছে এতখানে এদের মধ্যেকার লব্ধিটাই না এ বরাবর ওয়ার্ক আউট করে এটাই তো এদের মধ্যেকার লব্ধিটাই না এ বরাবর ওয়ার্ক আউট করে এভাবে আমরা যদি লব্ধিকে ভেঙে ভেঙেও যদি মানে উপাংশগুলোকে ভেঙে ভেঙেও যদি করি তাও আমরা ম্যাথগুলো যখন আমরা দেখবো যে কোনো ক্রমে আমরা মিলাতে পারছি না তখন তুমি উপাংশে ভেঙে ফেলবা ভেঙে ফেলে ডিরেকশন ওয়াইজ যোগ করে দিবা যোগ করে তাদের মধ্যবর্তী লব্ধিরা বের করে ফেলবা পিঙ্গো একটু খেয়াল রাখবে এই জিনিসটা সো অলরাইট 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 সো চলো একটু সামনে আগেই চলো আমরা একটু সামনে আগেই এখন একটা ম্যাথ করি আসো বৃষ্টি এখন এভাবে পড়ছে অনুভূমিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড বেগে পড়ছে ওকে একজন লোক এই দিকে সে ফর্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে একজন লোক এভাবে যাচ্ছে হ্যাঁ এখন এই ম্যাথটা আমরা কিভাবে করব লোকটা তো এই দিকে যাচ্ছে এখন একটু তাহলে হয়ে যায় আমরা কোয়ার্ডিনেট করব আগে কোয়ার্ডিনেট অনুযায়ী আঁকি এটা বৃষ্টি কীভাবে পড়ছে খেয়াল করো বৃষ্টি পড়ছে এইভাবে কার সাথে অনুভূমিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কোনো সমস্যা নেই পড়ো পড়াশোনা যখন এত বেশি মানে সামনে যেহেতু পরীক্ষা পড়ুক দেখো এখানে আমাদের এইটুকু যে একজন লোক সে ফর্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছে সে লোকটা ফর্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড আমরা কি বলেছিলাম যার সাপেক্ষে তাকে অলওয়েজ উল্টাই দিব কারণ অলওয়েজ লোকের সাপেক্ষে হবে এই ম্যাথের মধ্যে কারণ কেউ তো আর ওই যে বৃষ্টি ফোটার উপর বসে বসে দেখবে না ও আচ্ছা বৃষ্টি পড়তেছে ও আচ্ছা এই লোক এদিকে যাচ্ছে ও আচ্ছা ও বসে বসে পড়তেছে বৃষ্টি ফোটার উপর উঠবে কেমনে কি বলতেছে বুঝতে পারছো মানুষ বৃষ্টিকে দেখবে না বৃষ্টির উপর বসে কেউ কাউকে দেখবে এখান থেকে রাইট সো বৃষ্টি ফোটা থেকে বৃষ্টি ফোটা মানুষকে দেখবে না মানুষ বৃষ্টি ফোটাকে দেখবে এনিওয়েজ সো লেট সে আমাদের যদি এইটুকু থাকে তাহলে ভাই আমরা কি করতে পারি এইটাকে আমরা উল্টা করে দিব উল্টা করে দিলে আমাদের জন্য এই বরাবর ওকে ফাইন উল্টা করে দেওয়ার পর ভাইয়া এবার দেখো তো ম্যাথটা খুব ইন্টারেস্টিং হয়ে গেছে না এখন এদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কোথাও আমরা কি বলছিলাম বৃষ্টির বেগের উপর কোনো হাত দিব না বৃষ্টি যে অ্যাঙ্গেলে পড়ছে সেই অ্যাঙ্গেলেই পড়ু তাহলে ভাইয়া এবার আমাদের অ্যান্সারটা কী হওয়া উচিত অ্যাঙ্গেলটা কত হবে অ্যাঙ্গেলটা খুব সিম্পল পুরাটা যদি ওয়ান এইটি ডিগ্রি হয় এবং এইটুকু যদি আমাদের এক্স হয় তাহলে কি হবে এক্স প্লাস থার্টি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এইটি ডিগ্রি দে আর ফোর এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এইটি মাইনাস থার্টি সুতরাং এটা হবে আমাদের কাছে ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি তাহলে ভাইয়া এটা কত হয় এটা হয় আমাদের কাছে ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি এবার আমরা বের করে ফেলি ভাইয়া লোকধি হাই হাই কেলো পড়ে বৃষ্টিও পড়তেছে হাতের কলমও পড়তেছে সবাই কত পড়ু দেখো এটুকু তাহলে একটা কাজ করি এবার ভি কার বেগ বৃষ্টির বেগ কার সাপেক্ষে মানুষের সাপেক্ষে কি হবে রুট ওভার কত ফর্টি ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ফিফটিন স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ফর্টি ফাইভ ইন্টু ফিফটিন কজ ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি এই হচ্ছে অবস্থা এই হচ্ছে অবস্থা যদি তা হয় তাহলে অ্যান্সারটা একটু দেখি কত আসে সো রুট ওভার ফর্টি ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ফিফটিন স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ফর্টি ফাইভ ইন্টু ফিফটিন ইন্টু কস ওয়ান ফিফটি এটা আমাদের কাছে থার্টি টু পয়েন্ট এইট এইট থার্টি টু পয়েন্ট এইট এইট মিটার পার সেকেন্ড 
সো আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো এবার আমাদের কি দরকার ম্যাথ কিন্তু সেশনে অ্যাঙ্গেল লাগবে ট্যান থিটা কার সাথে অ্যাঙ্গেলটা ভাইয়া উলম্বের সাথে উৎপন্ন করা লাগবে সো আমি ধরলাম হচ্ছে এটাকে এভাবে রাখি উলম্বের সাথে এভাবে রাখো এটা হবে অনেকটা এই বরাবর এটা যদি আমি যদি একটা এভাবে আঁকি তো এরকম কোথাও একটা আমাদের লব্ধিটা হবে সো নো রিস তাহলে ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু কার সাথে আমি বৃষ্টির সাথে বের করি ফিফটিন প্লাস ফর্টি ফাইভ সাইন ওয়ান ফিফটি প্লাস ফর্টি ফাইভ কস ওয়ান ফিফটি সো থিটা বের করো টেন ইনভার্স ফর্টি ফাইভ সাইন ওয়ান ফিফটি ফিফটিন প্লাস ফর্টি ফাইভ কস ওয়ান ফিফটি আমাদের কাছে অ্যান্সার আসে মাইনাস কত আসে মাইনাস ফর্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এইট ডিগ্রি এ বরাবর এটার সাথে মাইনাস তার মানে এই বরাবর কোথাও যাবে ওই পাশে এটার এই পাশে বরাবর এটুকু সো লিখে দিবা এইটুকু অ্যাঙ্গেল আসে আমাদের অর রাইট অর রাইট অর রাইট সো এসো আর একটু আমরা একটু ক্রিটিক্যাল ম্যাথের দিকে যাই আর একটু আর একটু ক্রিটিক্যাল ম্যাথের দিকে যাব প্রশ্নগুলো কোথায় আমাদের বৃষ্টি ছাতার হয়তো বা দুইটা লেকচার লাগবে যদি আরেকটা লাগে আমি জানাবো হ্যাঁ সো ইনশাল্লাহ দেখা যাক কতটুকু এগোতে পারি সো ফাইন আসো এরপর আগেই এরপর একটা ম্যাথ দেখি পাহাড়ি রাস্তায় ম্যাথটা দেখো একটি পাহাড়ি রাস্তায় একটি বাস একটি পাহাড়ি রাস্তায় একটি বাস ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে একটি বাস তো থার্টি ডিগ্রি কোণে রাস্তাটা আনত আর কি এরকম একটা আনত রাস্তায় সে উঠছে কত বেগে বারো কিলোমিটার পার আওয়ার অল রাইট এভাবে উঠছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তখনকার সময়ে যে ইন জেনারেল অনুভূমিকের সাপেক্ষে অনুভূমিকের সাথে যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে অনুভূমিকের সাথে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে বৃষ্টি পড়ছে ওই দিন যে ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে বৃষ্টি পড়ছে বৃষ্টি পড়ছে বাস যাচ্ছে বৃষ্টি পড়ছে এভাবে এখন আমাদেরকে যে যে কাজটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে বাসে তো আর ইয়ে করতে পারবে না সো বাসের উপরে হচ্ছে হেল্পার একজন বসেছিল উপরে বাসের উপর অনেক জায়গা থাকে না যে মাঝে মধ্যে উঠে থাকার মতো সো বাসের উপর অনেক সময় জায়গা থাকে সো হেলপার উপরে ছিল সো হেলপারকে তার নিজেকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে কত কোণে ছাতা ধরতে হবে প্রশ্নটা আবার বলি সেটা হচ্ছে বাসের উপরে মানে যে লোকটা বসে আছে যে তাকে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে কত কোণে ছাতা ধরতে হবে এই জিনিসটা খুব সিম্পল রাইট ওকে এবার আসো তাহলে কি করা যায় দেখি আমরা আগে কোর্ডিনেট করি জিনিসটাকে এটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বৃষ্টি পড়ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কার সাথে অনুভূমিকের সাথে একটু বর্ধিত করে দিলাম এবার আমাদের জন্য ইজি এটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ওকে এটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অল রাইট এবার একটু চিন্তা করে দেখো তো ভাইয়া বাসটা কোন দিকে যাচ্ছে বাসটা এই বরাবর যাচ্ছে কার সাথে থার্টি ডিগ্রি ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি এই বরাবর যাচ্ছে বাট ভাইয়া তুমি কি জানো যে যার সাপেক্ষে বের করব বাসের সাপেক্ষে তো বের করা লাগবে লোকটার সাপেক্ষে তো বের করা লাগবে সো এটা যদি ভি বি হয় এটা যদি ভি আর হয় আমাদেরকে কাকে উল্টাতে হবে বাসের টাকে বাসের বেগটাকে আমাদের মানে বাসের বেগটাকে তো উল্টা করে দিতে হবে সো এটাকে যদি আমি উল্টা করে দেই তাহলে এই জিনিসটা হয় অনেকটা এরকম 
তাহলে আমি এখানে পাই হচ্ছে ভি বি তাহলে কি করা লাগবে আমাদের কার বেগ বের করা লাগবে আমাদের বৃষ্টির বেগ বের করা লাগবে কার সাপেক্ষে বাসের সাপেক্ষে দ্যাট ইজ টু সে আমরা বলতে পারি যে ভি আর মাইনাস ভি বি এটুকু তাই তো এবার আমাদের হিসাবটা হচ্ছে ঝামেলার যে হিসাবটা আমি তো অলরেডি মাইনাস করে ফেলেছি সমস্যা নেই যে ভি আর প্লাস মাইনাস ভি বি এই হচ্ছে অবস্থা কোনো সমস্যা নেই বাট আমাদের ঝামেলাটা কোথায় ঝামেলাটা হচ্ছে এই মধ্যবর্তী কোনটা ভাইয়া কত হবে এটা ভাই আছে কোনো ঝামেলা হইলে বলো এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থার্টি ডিগ্রি হয় এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থার্টি ডিগ্রি তোমার কোনো সন্দেহ আছে নাই তাহলে বড়টা থেকে ছোটটা মাইনাস করলে তো আমি মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটুকু পেয়ে যাই বড়টা থেকে ছোটটা মাইনাস করলে এই যে বড়টাকে ভাই আগের নিয়মে করলেও কি হবে হ্যাঁ আগের নিয়মে করাটাই স্ট্যান্ডার্ড ইভেন ইফ তুমি যদি কিছু ফিল করো যে না আমি মানে প্রবলেম হচ্ছে এটা আমি দুটা নিয়মে দেখাই দিব সেই ম্যাথ সেই ম্যাথটা আমি দুটা নিয়মে দেখাই দিব চিন্তা করো না সো ইভেন ইফ তোমার যদি সামহাও মিস আউট হয়ে যাও ভাইয়া আমি কীভাবে করবো তখন উপাংশে বিভাজন করে ফেলবা উপাংশে বিভাজন করে কি করবা জানো যে এই নিচের দিকে যারা যারা আছে তাদেরকে যোগ করবা বাম পাশে যারা যারা আছে তাদেরকে যোগ করবা করে খুব সিম্পলি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে বের করে ফেলবা যে তাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল নাইনটি ধরে লব্ধি বের করে ফেলবা এটা জাস্ট রেস্কিউ যে তুমি যদি মনে করো হঠাৎ করে বিপদে পড়ে যাও তখন ওটা ইউজ করতে পারো এনিওয়েজ এদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটা কত ফর্টি ফাইভ থেকে থার্টি মাইনাস করলে কত ভাইয়া ফিফটিন তাহলে ভাইয়া আমরা একটা কাজ করি ভি আর বি আর এদিকে হচ্ছে ফোর আর টুয়েলভ আচ্ছা টুয়েলভ স্কোয়ার এটাকে স্কোয়ার করে দেয় টুয়েলভ স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টুয়েলভ ইন্টু ফোর সো কজ ফিফটিন ডান ম্যাথ বের হয়ে যাবে দেখো শেষ আর অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু বলতো কত আসে এটা আমাকে এটা কত আসে বলো টেন থিটা অবশ্যই আমি এরা সাথে বের করব এ আমাদের লব্ধিটা হবে এই বরাবর কোথাও লব্ধিটা এই বরাবর কোথাও হবে সো ভালো কথা কত হয় দেখি টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু কার সাথে এটার সাথে বৃষ্টি কত ফোর ফোর প্লাস টুয়েলভ টুয়েলভ সাইন ফিফটিন কস ফিফটিন বের করে ফেলবা থিটা এই তো এবার বলো এ ধরনের প্রশ্ন আসলে কোনো ঝামেলা হবে কিনা আর প্রশ্ন যদি ঘুরেও দেয় কোনো সমস্যা হবে কিনা বলো কোনো ঝামেলা হবে কিনা একটু জানো রাইট কে যেন দেখি আবার দুইটা শেয়ার দিচ্ছে আমার ক্লাস শেয়ার দেওয়ার দরকার নেই ইভেন ইফ তোমার কোনো মানে কাউকে মেনশন দেওয়ারও দরকার নেই ইটস লাইক যে যার যার নিজের প্রয়োজন হবে সে এসে দেখবে অ্যান্ড পাশাপাশি আমি কি বলা হয় আমি হাম্বলি তোমাদের কাছে আমি তোমাদেরকে ডিসকারেজ করব যে অন্য কোনো গ্রুপে ক্লাস লেকচারগুলোকে শেয়ার করাটা লাইক মানে অনেকেই করা হয়তো বা নিজেদের ভালো লাগার থেকে যে না অনেকগুলো শেয়ার করে দিই এগুলো আমার ক্লাস এগুলো করার দরকার নেই অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম যে পড়ার টাইম নিজের পড়ার দিকটা ক্ষতি করে অন্য ফ্রেন্ডদেরকে নিজের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন দিয়ে তাদেরকে ডেকে আনা এটারও দরকার নেই যারা ফিল করবে নিজেদের দরকার বা নিজেদের আর্জেন্সিটা তারা নিজেদের জায়গাগুলো থেকে এসে ক্লাসগুলো করবে টুডে ওর টুমোরো যদি তারা ফিল করে তারা নিজেরা যে কোনো সময় করে নিতে পারবে ইউটিউব আছে এই জিনিসগুলো আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো নিজেদের মূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করো না যে শেয়ার দিয়ে হাজার হাজার বা তোমাদের মেনশন দিয়ে ফ্রেন্ডদেরকে জাস্ট আমি একটা জিনিসই চাইবো তোমাদের কাছে যে ক্লাসটা একটু মনোযোগ দিয়ে করো অ্যান্ড প্লিজ কোনো কিছু না বুঝলে আমাকে আমার থেকে লুকিও না যে না ভাইয়া এটা বুঝি নাই বাট ভাইয়া কি না কি মনে করবে আমি প্রশ্ন করব না আমি যেটা প্রিফার করি একটু প্লিজ নিজেরা কোনো কিছু না বুঝলে কোনো কনফিউশান থাকলে অলওয়েজ আস্ক মি আউট আমি আমার সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করব যে যাতে করে তোমাদেরকে ওই কনফিউশানের জায়গা থেকে বের করে আনতে পারি এটা মানে বেটার ওয়ে দেখাতে পারি এনিওয়েজ তাহলে চলো এটুকু আশা করি বোঝাতে পেরেছি তোমাদেরকে আমি মুভ অন করে যাচ্ছি এরপরের টুকুতে অলরাইট এরপরের অংশটা হচ্ছে আমি এইটারই এই মেথডটারই আমি আরেকটা লেয়ার দেখাবো মানে আরেকটা পার্ট দেখাবো আসো এটারই সেকেন্ড যে বলেছিলাম না সেকেন্ড ওয়েটা এটা কিভাবে করা যায় একটু চিন্তা করে দেখো তো ভাইয়া একটু চিন্তা করে দেখো আমরা যার সাপেক্ষে তাকে তো বিয়োগ করবো তাই না যে এর লোকটা বা বাসটা ওই বরাবর যাচ্ছে উল্টা করে দিব তো উল্টা করে দিলে আসলে বাসটা কোন দিকে যাবে বাসটা এই বরাবর যাবে রাইট এই বরাবর যাবে আর রাইট কোনো সমস্যা নেই 
আচ্ছা আমি কি কোথাও কি ঝামেলা করেছি না বাসটা উল্টা করে দিয়ে আমি ওই হিসাবে করে ফেলছি সমস্যা নেই একটু দেখো বাসটা যদি আমি উল্টা করে দিই উল্টা করে দিলে আমাদের এই বরাবর অ্যাঙ্গেলটা হবে ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি ওকে বাট এটা আমাদের কনসার্ন না আসলে এটা আমাদের কনসার্ন না আমি যে বাসটাকে এভাবে পাচ্ছি এটার ক্ষেত্রে আমরা এটা দুটো উপাংশ পাই দেখো একটা উপাংশ হচ্ছে বাসের যে বারো কস থার্টি আর আরেকটা পাই হচ্ছে উপরের দিকে সেটা হচ্ছে বারো সাইন থার্টি খেয়াল করো এটা খুবই ইন্টারেস্টিং যদি না বুঝো তোর মানে যদি কঠিন লাগে ঝামেলা হইলে বাদ দাও বাট আগের প্রসেসটা তো স্ট্যান্ডার্ড এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই বাট আমি একটু জাস্ট তোমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি যে জিনিসটা এগুলো এভাবেও হয় ওই যে আমি তোমাদেরকে লম্বাংশ পড়িয়েছি তারপর উপাংশে বিভাজন দেখিয়েছি এই কনসেপ্টগুলাই বৃষ্টি কিভাবে পড়ছে বৃষ্টি পড়ছে এইভাবে কিভাবে ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার কার সাথে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ওকে তাহলে এ বরাবর গেলে ফোর কস ফর্টি ফাইভ ফোর সাইন ফর্টি ফাইভ সবচেয়ে মজার পার্ট কি জানো মজার পার্টটা হচ্ছে আমরা এদেরকে ডিরেকশন ওয়াইজ ভাগ করে ফেলব এদেরকে ডিরেকশন ওয়াইজ ভাগ করে ফেলব ও রাইট সো ডিরেকশন ওয়াইজ যদি আমরা যদি ভাগ করে ফেলি আমাদের কাছে মজার পার্টটা কি আসে এটা আসে এরকমভাবে তুমি বাম দিকে যাচ্ছে এই বরাবর আমরা লব্ধিরা কোন দিকে নিতে চাচ্ছি বৃষ্টি তো নিচের দিকেই পড়বে তাই না সো নিচের দিকে কারা কারা আছে সেটা আমাদের দরকার দেখো এই বরাবর একটা পাচ্ছি ফোর সাইন থিটা বাসের উপরের দিকে একটা উপাংশ আছে বাসের উপর দিকে উপাংশ কত ওই এই যে উপরের দিকে হচ্ছে টুয়েলভ সাইন থার্টি ওকে আর বাসের ডান দিকে একটা উপাংশ আছে টুয়েলভ কস থার্টি আর এটিকে হচ্ছে ভাইয়া কত আমাদের সেটা হচ্ছে ফোর ফর্টি ফাইভ ছিল ফোর কস ফর্টি ফাইভ ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টর ইজ আমরা কি বলেছিলাম বাসের বেগ যার সাপেক্ষে তাকে উল্টাই দিব এটাকে তুমি উল্টাই দাও এটাকে তুমি উল্টাই দাও উল্টাই দিলে কি হবে এটা এই পাশে চলে আসবে এই পাশে চলে আসে এটার সাথে যোগ হয়ে যাবে টুয়েলভ কস থার্টি এটা উপরের দিকে চলে এটাকে উল্টাই দাও টুয়েলভ সাইন থার্টি এদেরকে দেখো এটা একটা ভেক্টর যদি হয় এটা একটা আলাদা ভেক্টর যদি হয় এদের মধ্যবর্তী কোন কত নাইনটি ডিগ্রি এদের লব্ধিরা কোন বরাবর হবে এই বরাবর বের করে ফেলো এ নাইনটি ডিগ্রি সাপেক্ষে বের করে ফেলো দেখবা যে মান সেম আসবে আগেরটার মতোই হ্যাঁ স্যার সেম আসবে উপাংশে বেগ করে বের করে ফেলেছি এদেরকে তুমি হিসাব করে দিলেই দেখবা যে গেছি জিনিসগুলা সো একটু ট্রাই এগুলোকে একটু ট্রাই করবা কনসেপ্টগুলোকে ভাইয়া আগের ক্লাসগুলো কীভাবে পাবো আগের ক্লাসগুলো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আছে কুইক অনলাইন স্কুল আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমার আগের নয়টা লেকচার দেওয়া আছে সেখানে প্রায় চোদ্দো পনেরো ঘন্টার মতো লেকচার অলরেডি দেওয়া আছে সে প্রত্যেকটা জিনিস ভেঙে ভেঙে পড়ানো হয়েছে তোমরা দেখে নিতে পারো ও রাইট সো ভাইয়া আমাদের বাতাস ছাড়া বা আমাদের হাওয়ার অনুপস্থিতিতে যে টপিকটা আছে সেটা আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকের এই টপিকের মধ্যে আমরা কভার করার চেষ্টা করেছি তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আমি কিছু কিছু জায়গায় গ্যাপ দিয়ে রেখেছি যে এখানে একটা লব্ধি বের করার জন্য তোমাদেরকে দিয়েছি তোমরা প্লিজ আমি যে কথাগুলো বলছি যে একটা বার্ডেনও প্রুফ রেখে যাচ্ছি তোমরা এটা একটু যাচ করে দেখো যদি না মিলে ইউ ক্যান অলওয়েজ রিচ মি আউট আমি চেষ্টা করব যে জিনিসটা আসলে তোমাদেরকে বোঝানোর বিকজ যে মুহূর্তে তোমার কাছে একটা জিনিস যে মিসম্যাচ করছে তখনই কিন্তু তোমার শিখার জায়গাটা ক্রিয়েট হচ্ছে একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট হচ্ছে যেখানে কিনা তোমার ডিসকোর্স নিজের সাথে নিজের একটা ডিসকোর্স হচ্ছে যে না আসলে আমি এটা বুঝেছি বাট আমি ওই পরিমাণে কনফিডেন্ট যে এই আইডিয়াটাকে আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি তোমার কাছে যদি বেসিকটা কন মানে ইয়াদ না থাকে স্ট্রিক্ট না থাকে তোমার কাছে বেসিকটা যদি তোমার কাছে স্ট্রং না থাকে তখন তুমি কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাওয়া প্রশ্নে ও রাইট সো এই কারণে জাস্ট আমি কিছু ফুড ফর থট দিয়ে গেলাম যে আইডিয়াগুলো তোমরা একটু তোমরা নাড়াচাড়া করো আইডিয়াগুলো নিয়ে তোমরা কাজ করো দেন আমাকে তোমরা যদি দেখো যে না ভাই আপনি বলছিলেন এটা এটা হচ্ছে এটা তখন কি আমার কাছে ভালো লাগে যে না আসলে তুমি এই জিনিসটা নিয়ে পড়াশোনা করেছো অ্যান্ড তখন আমি আবার আর একটা এটা নিয়ে কথা বলার মতো বা এটাকে নিয়ে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করে দেওয়ার মতো একটা অপরচুনিটি থাকে আদারওয়াইজ জাস্ট আমি ক্লাস লেকচার রেকর্ড করে গেলাম তোমরা দেখে গেলা ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে তাই না 
Alright, so ठीका चे मैजे students, आमरा आज केर ए लेक्चार है मोरल लेस, आमरा चेश्टा कोरे छी एक्टा केस शेश कोरा, नेक्स दिन आमरा बाताशेर उन, मान बाताशेर उपस्थी दे, बाताश थाकले, आमरा किभावे जिन्चटा के डील कुद्ध होई मोरल लेस शेटा निया दिसकर्स कोरबो शोर जन अने कने शुब कामोना जीवन तो मादे शुन्दर होक और तो बहो होक आमी लास्ट एक्टु फीडबैक निये ने जो तुम्रा सब किछो बूस्ते पेरे चो कीना आमी तार पर आमी क्लास्टा शेश कोरबो आमा केट्टु जानाओ जे तुम्रा बूस्ते पेरे चो कीना Alright, alright, alright. जी भाई आप उससे पढ़ेंगे। Thank you so much शोभाई के ज़रा ज़रा छीले एकदम प्रथम देखे शेष पोर्शन तो बाज़ ज़रा माझ का ने join करे तो ज़रा आज के देखे join करे तो हमें request करो तो आगे वीडियो को ला देखी नहीं हो और ज़रा ज़रा एक आज के देखे join करे तो बाज़ के प्रथम देखे छीले हमें request करो बजे प्रथम देखे प्रतिदिन थका कर भालो होए निजे तो बंदूक के जुड़ी एक टू जाना वार की क्लास गुलो शंपर के जुड़ी जादे बिंदु मच्छु उपकार होए आमर कासे भाव लग बे शब्द जिन अनेक अनेक शुभ कामों ना जीवन तो आदे शुंदर हो और तो बाहो हो आ नेक्स्ट लेक्चर देखो उससे टीम बन्दी के अल्लाह फिर अस्सलाम वालेकुम